ஹாய் அண்ட் ஹலோ வெல்கம் டு திஸ் சேனல் துரோண விகாஷ் இன்றைக்கி நம்ம நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது நைன்த்து புக்கில் இருக்கிற ஹிஸ்ட்ரியில் சங்க காலம் சங்க காலம் அப்படிங்கிறது கிமு மூன்றாம் நூற்றாண்டு முதல் கிபி மூன்றாம் நூற்றாண்டு வரை இருக்கிற காலத்தை தான் சங்க காலம்னு சொல்கிறோம் மொத்தம் அறநூறு வருஷங்கள் சங்க காலம்னு சொல்கிறோம் சங்கம் அப்படின்னா கழகம்னு அர்த்தம் இந்த சங்கம்ங்கிற வார்த்தை நக்கீரர் எழுதிய இறையனார் அகப்பொருள் அப்படிங்கிற நூல்லேருந்து எடுத்திருக்காங்க சங்கம்ங்கிறது முதற் சங்கம் இடைச்சங்கம் கடைச்சங்கம்னு மூணாக பிரிக்கலாம் முதற் சங்கம் வந்து தென் மதுரையிலையும் இடைச்சங்கம் கபாடபுரத்துலேயும் கடைச்சங்கம் மதுரையிலையும் இருந்திருக்கு கடைச்சங்கத்தை தோற்றுவித்தவர் முடத்திருமாறன் பாண்டிய மன்னன் இதில் வந்து நம்ம மூவேந்தர்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம் சேரர் சோழர் பாண்டியர் இந்த மூவேந்தர்களை பற்றி சொல்கிற கல்வெட்டு பார்த்திங்கன்னா அசோகர் கல்வெட்டு நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மூவேந்தர்களை பற்றி கூறும் கல்வெட்டு அசோகர் கல்வெட்டு சேரர்களோட தலைநகரம் வஞ்சி இது நமக்கு தெரியும் அதே மாதிரி சோழர்களோட தலைநகரம் உறையூர் பாண்டியர்களோட தலைநகரம் மதுரை இப்போ சேரர்களோட தலைநகரம் வந்து வஞ்சி இரண்டு நகரங்களை தலைநகரங்களாக வச்சு இவங்க ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க வஞ்சி திருவஞ்சை களம் இல்லைன்னா கரூர் திருவஞ்சை களம்ங்கிறது கேரளாவில் இருக்குது திருவஞ்சை களம் திருவஞ்சை களத்தை ஒரு பகுதியான சேர மன்னர்களும் இன்னொரு பிரிவினர் பொறையர்னு இருக்காங்க சேரர்களில் அவங்க கரூரை மையமாக வச்சு ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க அடுத்து இவங்களோட துறைமுகம்னு பார்த்திங்கன்னா தொண்டி மற்றும் முசிறி சேரர்களை பற்றி எந்த சங்க இலக்கிய நூலில் சொல்கிறாங்கன்னா பதிற்று பத்து இதில் வந்து எட்டு சேர அரசர்களை பற்றி சொல்லியிருக்கிறாங்க இவங்க வந்து கேரளாவில் மத்திய வடக்கு கேரள பகுதிகளையும் தமிழகத்தில் கொங்கு பகுதியும் ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க அடுத்து இதில் முக்கிய அரசர்கள்னு பார்த்தோன்னா நம்ம நாலு பேர் பற்றி பார்க்க போகிறோம் சேரர் இரும்பரை இமயவரம்பன் நெடுஞ்சேரலாதன் சேரன் செங்குட்டுவன் சேரமான் பெருஞ்சோற்றுடையன் இதில் சேரர் இரும்பரை பற்றி பார்க்கணும் அப்படின்னா தன் பெயரில் நாணயத்தை வெளியிட்ட மன்னன் சேரர் இரும்பரை நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க தன் பெயரில் நாணயத்தை வெளியிட்ட மன்னன் சேரர் இரும்பரை அடுத்து இமயவரம்பன் நெடுஞ்செயல நெடுஞ்செயலாதன் இவங்க வந்துட்டு இமயத்தில் வீழ்கொடிய நட்டவர் இமயவரம்பன் இதில் இமயம்ங்கிற வார்த்தை வருது அப்போ இமயத்தில் வில்கொடியை நட்டவர் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்து நம்ம சேரன் செங்குட்டுவன் பற்றி பார்க்கலாம் சேரன் செங்குட்டுவன் வந்து இமயத்திலேருந்து கல் எடுத்து வந்து கண்ணகிக்கு கோயில் கட்டினவர் கண்ணகி கோயில் கட்டி அந்த கும்பாபிஷேகத்துக்கு இலங்கை மன்னன் இரண்டாம் கயவாகு அழைப்பு விடுத்து வந்து கலந்துக்கிட்டார் அடுத்து சேரன் செங்குட்டுவனுக்கு இன்னொரு சிறப்பு என்ன அப்படின்னா கடற்கொள்ளையர்கிட்டருந்து முசிறி துறைமுகத்தை பாதுகாத்திருக்காரு அடுத்து சேரமான் பெருஞ்சோற்றுடையன் மகாபாரத போரில் பாண்டவர்களுக்கு உணவளிச்சிருக்காங்க அடுத்து நம்ம புகழூர் கல்வெட்டு இது வந்து சேர அரச சேர ஆட்சியாளர்களுடைய மூணு தலைமுறை பற்றி சொல்லுது புகழூர் கல்வெட்டு இது வந்து முதலாம் நூற்றாண்டை சேர்ந்த கல்வெட்டு இப்போது இவங்களோட பட்ட பேர்லாம் என்னென்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா வானவரம்பன் வானவன் இரும்புரை வில்லவன் குட்டுவன் இதெல்லாம் வந்து இவங்களோட பட்ட பெயர்கள் அடுத்து இப்போ இவங்களோட அடுத்து சேரர்களோட நாணயம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பக்கம் யானையும் மறுபக்கம் வில்லும் இருக்கும் இவ்வளோதான் சேரர்களை பற்றி நம்ம பார்த்தது மறுபடியும் ரீகால் பண்ணலாம் சேரர்களோட தலைநகரம் வஞ்சி சேரர்களில் வந்து ரெண்டு பிரிவினர் இருக்காங்க ஒரு பிரிவினர் சிறுவஞ்சை களத்தையும் மற்றொரு பிரிவினர் பொறையருங்கிற பிரிவினர் கரூரையும் மையமாக வச்சு ஆட்சி செஞ்சுருக்காங்க அடுத்து நம்ம இதில் நான்கு முக்கிய அரசர்கள் பற்றி பார்த்தோம் 